都赶不上了。圣诞节的前夕，你在忙，圣诞老人比你更忙。圣诞老人如何在一个晚上把礼物准时分到全世界呢？全世界十五岁以下的小朋友约有十八亿人，占世界总人口百分之二十六点八。为了不被发现，圣诞老人只好在好孩子睡觉的时间内行动。虽然看似只有七小时，但因为时差的关系，只要一路由东向西，圣诞老人总共有三十二个小时来完成这项艰难的任务。圣诞老人，你也懂一路向西啊？哦哦哦哦，略懂略懂。时间好像蛮充裕的嘛，先别高兴得太早，还要考虑到搬运的困难哎。假设每个礼物重达五百克，总重量将达九十万吨，这大概等同于载着十五万只非洲象，或是四千五百只的蓝鲸在后面哦。那么载着圣诞老人的驯鹿，我想只有觉醒的乔巴有可能有胜任吧。光是有力气还不够，绝景乔巴的速度还需要达到音速的一千九百倍，才有可能在三十二小时内送完所有礼物。就算真的能够达到这个速度，起飞的同时也会受到空气阻力产生的摩擦而起火。而且，圣诞老人投下的礼物会因为惯性定律而以音速一千九百倍的速度砸在墙上，破坏力好比二十四吨的炸药。悲剧啊！夜蛋夜，全球各地发生炸弹恐怖攻击事件。据了解，这可能是名为“圣诞老人”的恐怖分子对全球好小孩的无差别攻击。而化解此悲剧的方法就是，圣诞老人将礼物以音速一千九百倍的速度往后丢，礼物就能以速度零的方式留下。但这也表示，圣诞老人拥有两千万吨的臂力哦！这不是圣诞老人，这不是圣诞老人啦、啊！或许根本没有那么复杂，其实每个家里都有圣诞老人，而礼物到底是怎么进到袜子里的，也就不是那么重要喽。范科学祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！